कोरोना वायरस ये नाम आजकल आपने टीवी पर सुना या न्यूज़पेपर में तो जरूर पढ़ा होगा ये एक्चुअली में चाइना की वुहान सिटी से आउटब्रेक वायरस की एक नई स्पेशल नोवेल कोरोना वायरस है जो कि कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करती है जिन्हें सबसे पहले 1960 में आइडेंटिफाई किया गया था और कोरोना वायरस की तरह ही ये नोवेल कोरोना वायरस भी जानवरों से आया है ये जुनोटिक डिजीज का एक फॉर्म है जुनोटिक डिजीज से मेरा मतलब पैरासाइट या माइक्रोब से होने वाले वैसे डिजीज जो की जानवरों से इंसानों में फैल जाते हैं इस वायरस से इन्फेक्टेड होने वाले ज्यादातर इंसान या तो हुआनान सी फूड होलसेल मार्केट में काम करते हैं या वहीं से शॉपिंग करते हैं इस मार्केट में मीट या जिंदा जानवरों को बेचा जाता है साइंटिस्ट के द्वारा ये माना जा रहा है कि ये वायरस ह्यूमन और एनिमल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट हुआ है या तो उन्हें टच करने से या उन्हें खाने से एयर के थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है हालांकि इस डिजीज के एक्चुअल सोर्स का पता अभी तक नहीं चला है ड्राई कॉफ माइल्ड फीवर यानी कि हल्का बुखार या सांस लेने में प्रॉब्लम इस वायरस से इन्फेक्टेड होने के सिम्टम्स हैं हालांकि शुरुआत में इस वायरस का पता नहीं चलता है जब ये वायरस बॉडी के अंदर अपने पैरों को फैलाता है तब पेशेंट को वायरल निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है निमोनिया एक लंग इन्फेक्शन है जो कि माइक्रोब्स की वजह से होता है जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है नॉर्मली हम ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं जो कि एलवीलियो तक पहुंचता है एलवीलियो की चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जहां ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होकर बॉडी के पार्ट्स तक पहुँचता है बट कभी कभी हम हार्मफुल माइक्रोब्स को इनहेल कर लेते हैं ज़्यादातर म्यूकस की सीलिया इन माइक्रोब्स को पकड़ लेती है और जब हम खाँसते या छिकते हैं तब ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी के बाहर चले जाते हैं बट कभी कभी कुछ माइक्रोब सीलिया से बचकर एलविली तक पहुंच जाते हैं जहां वो एलविली को होश के रूप में यूज करके रिप्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से लंग इन्फेक्शन होता है जो कि निमोनिया कहलाता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यून सेल्स इन माइक्रोब्स पर फ्लूड सिक्रेट करके अटैक करते हैं रिजल्ट ये होता है कि एलवेली फ्लूड से भर जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन आसानी से ब्लड में डिफ्यूज नहीं हो पाता है और इसी से सांस लेने में डिफिकल्टी होती है अब तक इस कोरोना वायरस से चौंतीस से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है बट अगर इस वायरस से मरे लोगों का कंपैरिजन इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों की डेथ का जिम्मेदार माइक्रोब्स के साथ करें जिसकी वजह से 20,000 नहीं 2 लाख नहीं 20 लाख भी नहीं बल्कि 2 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी उसके सामने तो ये वायरस कुछ भी नहीं है मैं बात कर रहा हूँ यह सीनियर पेस्टिस के बारे में जिसे द ब्लैक डेथ का जिम्मेदार बताया जाता है ब्लैक डेथ या द ग्रेट प्लेग मानव इतिहास के सबसे बड़े कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट में से एक था जिसकी वजह से लगभग 75 लाख से 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी इस महामारी ने 1347 से 1351 में यूरोप में तबाही मचा रखी थी इस बीमारी के फैलने को लेकर कई थ्योरीज दी जाती हैं पहले थ्योरी के अनुसार ये बीमारी जानवरों से फैली थी वहीं दूसरी थ्योरी में यह माना जाता है कि ये बीमारी इंसानों से दूसरे इंसानों में फैली थी बट जिस थ्योरी को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है वह यह है कि ये जानलेवा बीमारी अक्टूबर थर्टीन में यूरोप पहुंची थी ब्लैक सी यानी कि काले सागर से बारह जहाज सिसली के सीपोर्ट मेसिना पर रुके थे सीपोर्ट पर काम कर रहे लोग उस वक्त हैरान हो गए जब जहाज के ज्यादातर नाविकों को मरा हुआ पाया जो जिंदा बचे थे वे भी बुरी तरह से बीमार थे उनके बदन में काले फोड़े पड़ गए थे जिनसे ब्लड और पस निकल रहे थे सिसली के गवर्नमेंट ने तुरंत जहाज को सीपोर्ट से निकालने का आदेश दिया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी यूरोप में फैला प्लेग दो टाइप का था पहले किस्म को न्यूमोनिक कहते हैं जिसमें मरीज को तेज बुखार और ब्लड की वोमिटिंग होती थी और तीन दिन के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती थी यह पहले किस्म का प्लेग यूरोप में सिर्फ दो महीने तक रहा प्लेग का जो दूसरा टाइप था उसे बीबोनिक कहा जाता है इसमें पेशेंट को फीवर हो जाता था लेकिन साथ ही उसकी बॉडी की थाई यानी कि जंग और आर्मपिट में गिल्टी निकल जाती थी जिसमें पस भर जाता था इस दूसरे किस्म के प्लेग ने सबसे ज़्यादा लोगों की जान ली इसे रोकने में सभी डॉक्टर भी नाकाम रहे नतीजा यह हुआ कि कई लोग अपना घर छोड़कर अपनी जान बचाने दूसरी जगह भाग गए इस दहशत के माहौल के बारे में एक अजीब पर फनी फैक्ट यह है कि पॉप नामक एक व्यक्ति ने 1350 को प्योर ईयर यानी कि पवित्र वर्ष घोषित कर दिया और कहा कि जो भी इस साल रोम आएगा उसे हेवन यानी कि स्वर्ग का डायरेक्ट टिकट मिल जाएगा कई फेथफुल इस पवित्र यात्रा पर निकल पड़े और उनके साथ साथ ये बीमारी भी बढ़ती चली गई सन अठारह में फ्रांसीसी बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर यर्सन ने उस बैक्टीरिया का पता लगाया जिसकी वजह से यह प्लेग फैल रहा था और उन्हीं के नाम पर इस बैक्टीरिया का नाम यर्सिनिया पेस्टिस रखा गया इसके चार साल बाद एक और फ्रांसीसी पॉल लुई सिमोन ने पता लगाया कि यह प्लेग एक तरह के पिस्सू से फैलता है जो कि चूहे और गिलहरियों में पाया जाता है इन खोजों से तुरंत एक वैक्सीन तैयार की गई जिससे कुछ हद तक प्लेग से लड़ने में मदद मिली इसके बाद सन 1910 में मंचूरिया में करीब पचास हजार लोग इस प्लेग से मरे डब्ल्यू एच ओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यह रिपोर्ट
शाकलिन ब्रॉसले और ऑर्नी मोलारे के द्वारा लिखी किताब के लास्ट में यह लिखा हुआ है कि दुख की बात यह है कि इस प्लेग ने सिर्फ मिडावल पीरियड में यूरोप में दहशत और बर्बादी नहीं मचाई बल्कि भविष्य में भी इंसानों के लिए खतरा बन सकता है